Hi, DP family. Welcome to Tech Tip Tuesday. Hola, bienvenidos a Tech Tip Tuesday. Um, today's Tech Tip Tuesday is on how to get my student to read more. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos hacer que nuestros estudiantes puedan leer más. And I am Alyssa Bossard. I am Veronica Carrera. Yo soy Alyssa Bossard. Y yo soy Veronica Carrera. Um, so we're, we're going to focus on five different book topics today. Vamos a enfocarnos en cinco cosas sobre libros. Uh, the Don Pedro li Library, the County Library, Epic, Benchmark, and Teaching Books. La librería de Don Pedro, la librería del, del condado, Epic, Benchmark, y otra aplicación de libros. So the DP Library is open right now from 7.30 to 4 p.m. La librería de Don Pedro está abierto de 7 y media a 4. And even if we're working from home, we can still visit in person. Y aunque estemos en la casa, todavía podemos visitar la librería en persona. And students can usually check out about two books per checkout. Los estudiantes pueden elegir dos libros a cada tiempo. There's also the County Library, which is open Monday through Thursday, 10 to 6 p.m., Friday and Saturday, 10 to 5 p.m., and closed on Sundays. También está la librería del condado, que está abierto de lunes a jueves de 10 a 6, viernes a sábado de 10 a 5, y están cerrados el domingo. And with COVID uh, restrictions right now, it's only open for pickup. So you would have to order your book online and go to the county library to pick it up. Con eso de COVID, ahorita la librería del condado está cerrado, pero pueden elegir los libros en el internet y pueden recoger los libros en persona. And we're going to go ahead and show you how to apply for a online digital resource card. Les vamos a enseñar cómo aplicar para agarrar una tarjeta de la, de la librería del condado. So, if you visit the Stanislaus County Library um, website, you'll go ahead and click the link um, for a library card. Si va a la página del internet el, uh, del condado, de la librería del condado, pueden escoger su tarjeta. Um, you'll get an online registration form in which you will have to just fill in the boxes. Tener que aplicar y registrarse en el internet. And once you've um, been accepted, they will send you a code and you can start using your barcode number and your last four digits of your phone number to check out books online. Cuando terminen de aplicar y registrarse por la tarjeta, le van a mandar un código con cuatro, tienen que poner los cuatro uh, números de su número de teléfono y le mandan su tarjeta. Once you have your um, passwords in, you can go ahead and use the um, genre list that is on the left hand side, and, or you can use the uh, search bar to search the book you are looking for. Cuando le den su código o tarjeta pueden um, referirse con diferentes tipos de libros que pueden encontrar o también pueden uh, buscar los libros y ponerlos por nombre también. Once you find the book you're looking for, it will give you different libraries you can pick the book up at and you just reserve the copy there. Cuando elige su libro, ahí le van a dar la lista de donde puede recoger los libros dependiendo a cuál librería quiere ir a, a recoger los libros. So our next topic is EPIC. Um, your students can access EPIC at getepic.com, and these are online books and ebooks. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de EPIC. Para entrar a EPIC, nomás escribe getepic.com, y pueden ganar libros, um, leer libros en internet. So once you go to getepic.com, you would just have to have your students sign in. So students who have an account will click students and educators. If students do not have an account, they will need to make one. Para entrar, tienen que hacerle click donde dice estudiantes y educadores. Y allí, um, si tienen una cuenta, pueden meterse. Y si no, van a tener que registrarse para una cuenta. Um, then it will ask your student for a code, and your student should have the code already. If they do not have a code, then um, they will need to ask their teacher. 
cuando entren van a estar en esta página que dice Student Login, que viene siendo para los estudiantes, y le va a pedir un código de los, su clase. Si no tienen un código, nomás le preguntan a la maestra y le dan, le refieren, le dan el código que necesitan apuntar. Our next topic is Benchmark, and all DP students have access to Benchmark. These are online ebooks students can read. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación Benchmark. Todos los estudiantes de Don Pedro tienen acceso a esto, y viene siendo libros también que pueden leer. So students will access Benchmark through Clever, so they'll need to go onto their Clever um, tab, and then after that they will go onto Benchmark, and then once they have been on Benchmark, this is what their dashboard will look like, and they will go ahead and click Library. Cuando entran a Clever, pueden mirar la aplicación de Benchmark, y luego um, hacen clic donde dice Library, que viene a la librería. So this is what will pop up, and students will need to make sure that it says eBooks up here at the left-hand corner, and then they can go ahead and type in um, the keyword for the book they're looking for, or they can use the filters on the side. Cuando entran, así es lo que se va a ver en su página. Tienen que asegurarse que dice ebooks ahí arriba. Cuando le ponen en ebooks, va a salir diferentes libros y pueden elegir el libro por buscándolo, con el título, o si no, pueden poner los filtros dependiendo en qué grado o qué materia quieran. Um, here is an example. So I went ahead and made sure it said ebooks. I wanted to read a book in English. I want to read a fifth grade level book and with the topic of social studies. So these are all the books that come up with those filters. Aquí es un ejemplo. Escribimos ebooks arriba. Elegimos que queremos leer un libro en inglés del contenido del quinto grado y queremos leer un libro de historia. Y aquí son todos los libros que salieron que puedo escoger. Our last um, resource is Teaching Books. This is also on Clever. So all DP students have access to this, and students may read and listen to eBooks. La otra contenido que vamos a hablar es sobre Teaching Books, y todos los estudiantes de Don Pedro tienen acceso a esto. Vienen siendo libros que pueden escuchar y leer. So, like I said, students will go to Clever, click on Teaching Books, and then this is what it looks like when they get there. Van a entrar a Clever y hacerle click donde dice Teaching Books y así es lo que se va a ver, así se mira la página. Um, students can go ahead and click the For Students tab and then they'll get a um, this pop-up which they can either browse um, collections, books, or through authors or they can click a tab like For Fun. Primeramente tienen que entrar los estudiantes y hacerle click donde dice For Students, que viene siendo la categoría para los estudiantes. Y pueden um, elegir y buscar diferentes tipos de libros. Y pueden hasta escoger si quieren leer libros para que les interesa a ellos de diversión. Once they find a book that they are interested in, they can go ahead and press the play button and they will get a video pop-up um, from a person reading them the story. Cuando escogen su libro, nomás hagan click donde dice watch the video, que viene siendo para mirar el video, y pueden escuchar un libro um, que es, lo van a leer para ellos, que es algo muy divertido para los estudiantes. Thanks for joining us for our Tech Tip Tuesday. Gracias por estar aquí en nuestro Tech Tip Tuesday.